بسم الله الرحمن الرحيم প্রিয় শিক্ষার্থী আসসালামু আলাইকুম জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অনলাইন ক্লাস হতে তোমাদের স্বাগত জানাচ্ছি আমি মোহাম্মদ এনতাজ আলী সহকারী অধ্যাপক হিসাব বিজ্ঞান বিভাগ রাজশাহী কলেজ প্রিয় শিক্ষার্থী বরাবরের মতই আমাদের আজকের আলোচ্য বিষয় বা যে কোর্সটি নিয়ে আমরা বিগত বেশ কয়েকটি ক্লাস করেছি সেটি হলো অনার্স থার্ড ইয়ার বিবি অ্যাকাউন্টিং কোর্স নেম ফাইনান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট এই ফাইনান্সিয়াল ম্যানেজমেন্টের টোটাল ষাটটি চ্যাপ্টার এবং তোমরা জানো ফাইনান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট একটি ইংলিশ বেস কোর্স মানে কম্বাইন্ড কোর্স ফাইন্যান্স অ্যাকাউন্টিং এবং ফাইন্যান্সের স্টুডেন্টসের জন্য সেই ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্টের আজকে আমাদের আলোচ্য বিষয় চ্যাপ্টার নাম্বার সিক্স লিস ফাইন্যান্সিং এবং লেকচার নাম্বার টেন অর্থাৎ আমরা বরাবর যেটি বলে এসেছি প্রিয় শিক্ষার্থী ষাটটি চ্যাপ্টারের মধ্যে আমরা এক নাম্বার এবং দুই নাম্বারে দুই নাম্বার চ্যাপ্টারে একটি করে লেকচার দিব এবং তিন নাম্বার চার নাম্বার পাঁচ নাম্বার ছয় নাম্বার এবং সাত নাম্বার এই পাঁচটি চ্যাপ্টারে আমরা দুটি করে লেকচার দিব টোটাল বারোটা লেকচারে আমাদের ক্লাস শেষ হবে ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্টের যেটি নিয়ে আমরা এর আগে একটি ক্লাস করেছি লিস ফাইন্যান্সিংয়ের আজকে আমাদের দ্বিতীয় ক্লাস এবং দ্বিতীয় ক্লাসের মাধ্যমেই আমরা লিস ফাইন্যান্সিংকে শেষ করব প্রিয় শিক্ষার্থী আজকে আমরা আমাদের আউটকামসটা একটু দেখে নেই কি কি বিষয় নিয়ে কথা বলবো আমরা আজকের আমাদের আলোচ্য বিষয় লিস ফাইন্যান্সিংয়ের ডিস্টিংশন অর ডিফারেন্সেস বিটুইন অপারেটিং লিস অ্যান্ড ফাইন্যান্সিয়াল লিস লিস অ্যান্ড পার্সেসের ডিফারেন্সেস ইম্পর্টেন্ট নোটস অ্যান্ড ফাইন্যান্স রিলেটেড প্রবলেম এর আগে আমরা যেটি কথা বলেছি গত গত ক্লাসে সেটি নিয়ে আমরা এক মিনিট দুই মিনিট জাস্ট তোমাদের সাথে একটু শেয়ার করব আমরা গত ক্লাসে কথা বলেছি লিজ কাকে বলে লিজের প্রকারভেদ লিজের ইম্পর্টেন্স এছাড়া লিজ কিভাবে ঘটে থাকে অপারেটিং লিজ ফাইন্যান্সিয়াল লিজ লিজ অ্যান্ড সেল ব্যাক বিভিন্ন বিষয় এবং এছাড়া লিজ অ্যান্ড বরোয়িংয়ের মধ্যে মূল ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর সেগুলো নিয়ে কথা বলেছি আজকে আমরা যেটি কথা বলবো সেটি হলো প্রথমেই আমরা আসবো অপারেটিং লিজ এবং ফাইন্যান্সিয়াল লিজের মধ্যে মূল পার্থক্য এছাড়া লিজ এবং পার্সেসের মধ্যে মূল পার্থক্য অঙ্ক করার জন্য যে আমাদের গুরুত্বপূর্ণ কিছু দিক নির্দেশনা অথবা নোটস আছে সেগুলো নিয়ে কথা বলবো এবং তার আলোকে আমরা ফাইন্যান্সিয়াল লিজের একটা পূর্ণাঙ্গ অঙ্ক করার চেষ্টা করব প্রিয় শিক্ষার্থী আমরা প্রথমে একটি পিকচার দেখতে পাচ্ছি সেটি হলো আমাদের দেওয়া আছে অপারেটিং লিস্ট ভার্সেস ফাইন্যান্সিয়াল লিস্ট আমরা গতদিন যেটি বলেছিলাম অপারেটিং লিস এবং ফাইন্যান্সিয়াল লিস অন দ্য বেসিস অফ ন্যাচার অফ এ লিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর এ ফার্ম টু কালেক্ট ফাইন্যান্স ইন অর্ডার টু কন্ডাক্ট টু কালেক্ট লং টার্ম রিসোর্সেস অ্যান্ড শর্ট টার্ম রিসোর্সেস basic differences between operating lease and financial lease is that in case of definition we know that operating lease is a short term and cancelable lease that is short term and cancelable lease is called operating lease whereas long term and non cancelable lease is called financial lease অর্থাৎ আমরা ডিফিনিশনের যে পার্থক্যটুকু দেখলাম সেটি হলো আমাদের স্বল্প মেয়াদি এবং বাতিলযোগ্য যে ইজারা তাকে আমরা বলি অপারেটিং লিস বা পরিচালন ইজারা এবং দীর্ঘ মেয়াদি এবং অবাতিলযোগ্য ইজারাকে বলি আমরা ফাইন্যান্সিয়াল লিস এরপরে আছে আমাদের লিজিং পিরিয়ড ইন কেস অফ অপারেটিং লিস ইন কেস অফ অপারেটিং লিস দ্য পিরিয়ড ওয়ান ইয়ার টু ম্যাক্সিমাম ফাইভ ইয়ার্স বাট ইন কেস অফ ফাইন্যান্সিয়াল লিস the period is one year and two more that is maximum five years ten years twenty years fifty years or above or that period call to the amra bole thaki operating leisure meat call sharbot to act hote paas basur upper the kama their financial leisure meat call holo act hote odhik basur shetty paas basur shat basur dosh basur bij basur panchaj basur even ninety nine basur po junto hote pare পেনাল্টি অর্থাৎ হলো খরচ বা 
আমরা ইন কেস অফ অপারেটিং লিস্ট অল কাইন্ড অফ এক্সপেন্সেস এন্ড লস বেয়ার বাই লেজার বাট ইন কেস অফ ফাইন্যান্সিয়াল লিস্ট অল কাইন্ড অফ এক্সপেন্সেস বেয়ার বাই লিজি অর্থাৎ হলো মূল বক্তব্যটি হলো পরিচালনা যার ক্ষেত্রে যাবতীয় রক্ষণাবেক্ষণ খরচ বহন করে দাতা বা মালিক অপর দিকে আর্থিক ইজারার ক্ষেত্রে যাবতীয় রক্ষণাবেক্ষণ খরচ বহন করে থাকে গ্রহিতা বা ক্রেতা গ্রহিতা অ্যামাউন্ট অফ রেন্ট অর্থাৎ হলো লিজের ভাড়ার যে প্রকৃতি ইন কেস অফ অপারেটিং লেস দ্য রেন্ট ইজ মোর দ্যান দ্য রেন্ট অ্যামাউন্ট ইজ মোর দ্যান অফ ফাইন্যান্সিয়াল লিস বাট ইন কেস অফ ফাইন্যান্সিয়াল লিস দ্য রেন্ট ইজ লেস দ্যান অপারেটিং লিস অর্থাৎ হলো অপারেটিং লিজের ভাড়ার পরিমাণ তুলনামূলকভাবে আর্থিক ইজারার চাইতে বেশি হয়ে থাকে এবং আর্থিক ইজারার ভাড়া তুলনামূলকভাবে অপারেটিং লিসার চাইতে কম হয়ে থাকে অবজেক্টস কি কি উদ্দেশ্যে অপারেটিং লিস করা হয়ে থাকে অপারেটিং লিস ইজ মেনটেন বাই এ ফার্ম ইন অর্ডার টু মেক আপ দ্য প্রভিশন পিরিয়ড আর অর্থাৎ হলো প্রভিশন একটা নির্দিষ্ট সময়কালীন ব্যবস্থার জন্য অপারেটিং লিস করা হয়ে থাকে বাট ইন কেস অফ ফাইন্যান্সিয়াল লিস দ্য অবজেক্ট ইজ লং টার্ম ওয়ে অর্থাৎ হলো দীর্ঘমেয়াদের ভিত্তিতে এটি করা হয়ে থাকে রেনিউ ইন কেস অফ অপারেটিং লিস নো রেনিউ ইজ নেডেড বাট ইন ফিনান্সিয়াল লিস অ্যাজ এ লং টার্ম লিস সো রেনিউ ইজ টু মাস নেডেড রিক্স অ্যাজ এ শর্ট টার্ম লিস অপারেটিং লিস বেয়ার মোর রিক্স বাট ইন কেস অফ ফাইন্যান্সিয়াল লিস অ্যাজ এ লং টার্ম লিস ইজ বেয়ার লো রিক্স লো রিক্স অর লেস রিক্স দেন অপারেটিং লেস আমরা এতক্ষণ যে পার্থক্যগুলো দেখলাম ডেফিনেশনের ক্ষেত্রে অর্থাৎ হলো আমাদের ক্যান্সেলেবল এবং স্বল্প মেয়াদি এবং আর্থিকের ক্ষেত্রে আমরা দেখলাম দীর্ঘ মেয়াদি এবং অবাতিলযোগ্য পিরিয়ড কাল দেখলাম অপারেটিং এর এক থেকে পাঁচ বছর আর্থিকের ক্ষেত্রে দেখলাম এক থেকে সাত আট দশ পনেরো বিশ পঞ্চাশ এবং তার চাইতে বেশিও হতে পারে পেনাল্টি অর্থাৎ খরচ অপারেটিং এর ক্ষেত্রে মালিক বা দাতা বহন করে থাকে ফাইন্যান্সিয়ালের ক্ষেত্রে ক্রেতা একাই বহন করে থাকে বা গ্রহিতা বহন করে থাকে অ্যামাউন্ট অফ রেন্ট আমরা দেখলাম অপারেটিং লিজের ভাড়ার পরিমাণ বেশি আর্থিক ইজের ক্ষেত্রে অপারেটিং লিজের তুলনায় ভাড়ার পরিমাণ কম অপারেটিং লিজ গ্রহণ করা হয়ে থাকে একটা নির্দিষ্ট প্রভিশনের উদ্দেশ্যে বা প্রভিশন করার জন্য প্রভিশন মেট আপ করার জন্য অপর দিকে ফাইন্যান্সিয়াল লিজ করা হয় দীর্ঘমেয়াদি সময়ের জন্য অপারেটিং লিজের সাধারণত স্বল্প মেয়াদি যার জন্য রেনু এর প্রয়োজন হয় না বাট ফাইন্যান্সিয়াল লিজ যেহেতু দীর্ঘমেয়াদি রেনু প্রয়োজন হয় অপারেটিং লিজ স্বল্প মেয়াদি হওয়ার কারণে এর ঝুঁকির পরিমাণটা বেশি থাকে ফাইন্যান্সিয়াল লিজ দীর্ঘমেয়াদি হওয়ার কারণে এর ঝুঁকির পরিমাণটা তুলনামূলকভাবে কম হয় এগুলোই হলো আমাদের অপারেটিং লিজ এবং ফাইন্যান্সিয়াল লিজের মূল বেসিক পার্থক্য এরপরে যেটি যাব আমরা প্রিয় শিক্ষার্থী সেটি হলো লিজ ভার্সেস পার্সেস তোমরা লক্ষ্য করে দেখো একটা পিকচার দেখা যাচ্ছে অ্যান ইনভেস্টার্স অ্যান ইনভেস্টার্স ইজ থিঙ্কিং হোয়াট টু ডু টু অ্যাকোয়ার অ্যাসেটস আই দ্যাট টু লিজ অর পার্সেস অর্থাৎ হলো আমরা ছবিতে একজন বিনিয়োগকারী বা ভদ্রলোককে দেখতে পাচ্ছি উনি চিন্তায় পড়ে গেছেন যে একটি সম্পত্তি স্থায়ী সম্পত্তি বা ল্যান্ড অথবা ইকুইপমেন্ট ওনার প্রয়োজন এটি ইনি কীভাবে কারবার সরবরাহ করবেন লিজের মাধ্যমে না পার্সেজের মাধ্যমে এই লিজ আর পার্সেজের করতে গেলে মূল পার্থক্যটা কি বা বৈশিষ্ট্যগুলো কি সেটি উনি আগে জানতে চান সেটা নিয়ে আমরা কথা বলবো প্রিয় শিক্ষার্থী প্রথমে আসে ওনারশিপ আমরা ডিফারেন্সেস আলোচনা করতেছি বিটুইন লিজ অ্যান্ড পার্সেস ইন কেস অফ পার্সেস দ্য ওনারশিপ হ্যান্ড ওভার টু দ্য পার্সেজার অর্থাৎ একটি সম্পত্তি ক্রয় করলে তার মালিকানা কে তার নিকট হ্যান্ড ওভার করা হয় বা হস্তান্তর হয়ে যায় বাট ইন কেস অফ লিজ নো ওনারশিপ ইজ হ্যান্ড ওভার অর্থাৎ হলো লিজের ক্ষেত্রে তো আসলে একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নির্দিষ্ট ভাড়ার বিনিময়ে ওই সম্পত্তিটি ব্যবহারের সুযোগ পাওয়া যায় কিন্তু মালিকানা পাওয়া যায় না যার জন্য মালিকানা হস্তান্তর হয় না বা হ্যান্ড ওভার হয় না নাম্বার অফ পার্টিস ক্রয়ের ক্ষেত্রে আমরা দেখি বেসিক্যালি টু পার্টিস দ্যাট ইজ সেলার অ্যান্ড বায়ার ক্রেতা এবং বিক্রেতা বাট ইন কেস অফ লিজ সেটি দুটি পক্ষ যদি আমাদের অপারেটিং লিজ হয় তাহলে দুটি পক্ষ হতে পারে অর্থাৎ ইজারা গ্রহিতা এবং ইজারা দাতা 
আবার যদি এটি আর্থিক ইজারা হয় বা ফিনান্সিয়াল লিজ হয় কখনো দুটি কখনো তিনটি পক্ষ হতে পারে সেটি কেমন প্রিয় শিক্ষার্থী একটি হলো লেজার লেজি আর আরেকটা পার্টি ব্যাংক অর ফিনান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন প্রিয় শিক্ষার্থী একটু লক্ষ্য করতে হবে আমরা যখনই রাস্তাঘাটে চলাফেরা করি হেঁটে অথবা রিক্সাই বা যানবাহনে প্রায়শ আমরা লক্ষ্য করে দেখি যে এই সম্পত্তিটি বা এই ব্যাডিটি বা এই নির্দিষ্ট সম্পত্তিটি ব্যাংক বিমার নিকট গচ্ছিত আছে অর্থাৎ হলো ক্লেম করা আছে কার নিকট ওই ব্যাংক বিমার কাছে সেটি দায়বদ্ধ আছে এখানে তিনটা পার্টি একটা হলো লেজার একটা লিজি আর একটি হলো আমাদের ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন অর্থাৎ যারা ওই সম্পত্তি ক্রয় অথবা ভাড়া নেওয়ার ক্ষেত্রে অর্থ সরবরাহ করে থাকে এরপরে আসে রেসিডুয়াল ভ্যালু আমরা জানি অপারেটিং লিজের ক্ষেত্রে বা লিজের ক্ষেত্রে তার সম্পত্তি কার নিকট চলে যায় অর্থাৎ হলো ইজারা দাতার নিকট এটি হস্তান্তর হয়ে যায় বা বহন করে বাট ক্রয়ের জন্য সম্পত্তি ক্রয় করলে যেহেতু মালিকানা ক্রেতার কাছে চলে আসে সেই জন্য সম্পত্তির রেসিডুয়াল ভ্যালু মালিকের নিকট হস্তান্তর হয় ক্রেতার নিকট হস্তান্তর হয়ে যায় ইউজ অফ অ্যাসেটস ইউজ অফ অ্যাসেটস ইন কেস অফ পার্সেস এ পার্সেস আর ইউজ ইট পারমানেন্টলি অর্থাৎ হলো একটি সম্পত্তি ক্রয় করলে ওই ক্রয়কৃত সম্পত্তি একজন ক্রেতা আজীবন বা সার স্থায়ীভাবে সেটি ব্যবহারের সুযোগ পায় বাট ইন কেস অফ লিজ লিসকৃত সম্পত্তি একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সেটি ব্যবহারের সুযোগ পাওয়া যায় সেটি পাঁচ বছর হতে পারে দশ বছর হতে পারে পনেরো হতো বিশ বছর হতে পারে তিন বছর হতে পারে অন দ্য বেসিস অফ কন্ট্যাক্ট বিটুইন লিজি অ্যান্ড লেজার রাইট টু সেল পার্সেসের ক্ষেত্রে যে সম্পত্তিটি ক্রয় করা হয় সেটি যেহেতু মালিকানা লাভ করে যার জন্য এই সম্পত্তিটি পুনরায় সেল করতে পারে অর্থাৎ হলো দ্য পার্সেসার হ্যাজ দ্য রাইট টু সেল দ্য অ্যাসেটস টু আদার পার্টিস বাট ইন কেস অফ লিজ দ্য লিজি ডাজ নট হ্যাভ দ্য রাইট টু সেল দ্য অ্যাসেটস অর্থাৎ হলো লিজের ক্ষেত্রে সম্পত্তিটি বিক্রয়ের অধিকার পায় না কিন্তু ক্রয় করলে সেই সম্পত্তিটি বিক্রয়ের পুনরায় অধিকার পায় রিপেমেন্ট ক্রয় যেহেতু একবারে করা হয়ে থাকে যার জন্য এখানে পুনরায় পরিষদের কোনো সুযোগ নেই বাট লিজের ক্ষেত্রে লিজ যেহেতু দীর্ঘ মেয়াদের জন্য করা হয়ে থাকে যার জন্য ইনস্টলমেন্ট সিস্টেম এখানে বিদ্যমান এগুলো হলো দেজ আর দ্য মেন ডিফারেন্সেস বিটুইন লিজ অ্যান্ড পার্সেস প্রিয় শিক্ষার্থী আমরা এতক্ষণ ক্রয় এবং ইজারার মূল পার্থক্যটু দেখলাম এরপরে আমরা অঙ্ক করার পূর্বে কিছু ইম্পর্টেন্ট নোটস নিয়ে কথা বলবো অঙ্ক করার জন্য যেগুলো আমাদের জন্য অত্যন্ত অভিসম্ভাবী বা যেগুলো নিয়ে আমরা যদি নাই জানি তাহলে অঙ্কগুলো আমরা কখনোই করতে পারবো না নাম্বার এক কনসিডার ইন্টারেস্টেড ইন ডিটারমাইনিং লোন ইনস্টলমেন্ট আমরা লেজ এবং লোন ভালো করে মনে রাখতে হবে লিজ এবং লোনের যদি ইনস্টলমেন্ট দেওয়া না থাকে সেক্ষেত্রে দুই ইনস্টলমেন্ট বের করার জন্য রেট অফ ইন্টারেস্ট যেটি আছে সেটি আমাদের ব্যবহার করতে হবে নাম্বার দুই অঙ্কে যে ইন্টারেস্ট রেটটা দেওয়া থাকবে যদি অঙ্কে ট্যাক্স রেট থাকে তাহলে আমাদের একটা কস্ট অফ ডেট বা কস্ট অফ ডিভেঞ্চার বের করে নিয়ে আসতে হবে ইন অর্ডার টু ক্যালকুলেট দ্য ভ্যালু অফ প্রেজেন্ট ক্যালকুলেট দ্য প্রেজেন্ট ভ্যালু ইন কেস অফ লিজ ফাইন্যান্সিং অ্যান্ড লোন ফাইন্যান্সিং অর বরোয়িং ফাইন্যান্সিং টু কম্পেরিজন বিটুইন দেম অর্থাৎ লোন লিজ এবং লোন দুটোর মধ্যে কোনটি বেটার বা কোনটা গ্রহণযোগ্য এটি তুলনামূলকভাবে আলোচনা করার জন্য আমাদের দুই পক্ষেরই অর্থাৎ লিজ অপশানে এবং লোন অপশান দুটোরই প্রেজেন্ট ভ্যালু বের করতে হবে ইউজিং কস্ট অফ ডেট আফটার ট্যাক্স অর্থাৎ হলো কর পরবর্তী যে ব্যয় থাকবে সেটি দ্বারা আমাদের এটি বের করতে হবে মনে রাখতে হবে এখানে আরেকটি কথা বলা রাখা দরকার যে রেট দিয়ে আমরা লিজের প্রেজেন্ট ভ্যালু বের করব সে একই রেট দ্বারা আমরা লোনেরও প্রেজেন্ট ভ্যালু বের করব এরপরে আসে আমাদের মেনটেন্যান্স কস্ট খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা ফ্যাক্টর মেনটেন্যান্স কস্টটা লক্ষ্য করতে হবে ইফ মেনটেন্যান্স কস্ট যদি লিজের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকে অথবা লেজার বহন করে ভালো করে মনে রাখতে হবে প্রিয় শিক্ষার্থী মেনটেন্যান্স কস্ট যদি লিজের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকে অথবা এবং লেজার বহন করে দাতা বহন করে তাহলে ওই মেনটেন্যান্স কস্টকে লিজ থেকে বাদ দিতে হবে আর যদি বলা থাকে মেনটেন্যান্স কস্ট লিজের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত নাই এবং মেনটেন্যান্স কস্ট বেয়ার্ড বাই লিজিভ কে দাতা বহন করতেছে না বহন করতেছে কে গ্রহিতা তাহলে মেনটেন্যান্স কস্টটাকে লিজের সাথে অন্তর্ভুক্ত বা যোগ করতে হবে দুটো বিষয় বললাম যদি লিজের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকে 
তাহলে লিজ থেকে বাদ দিতে হবে আর লিজের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত না থাকলে লিজের সাথে যোগ করতে হবে অর্থাৎ হলো লিজের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত আছে এবং দাতা খরচ বহন করে তখন লিজের সাথে যোগ হবে গ্রহীতা বহন করে খরচ এবং লিজের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত নেই তখন লিজের সাথে যোগ করতে হবে আমরা এরপরে যখন আমরা টোটাল আউট গোয়িং অর্থাৎ হলো এনসিও বের করব টোটাল ইনস্টলমেন্ট অফ লোন অপশান যখন বের করব তখন ওই মেনটেন্যান্স কস্টটাকে আমরা লোন ইনস্টলমেন্টের সাথে যোগ করব প্লাস লোন ইনস্টলমেন্টের সাথে আমরা যোগ করব প্লাস এনসিএফ করার সময় নেট ক্যাশ আউটফ্লো করার সময় আমাদের লক্ষ্য করতে হবে কি সেটি হলো ইন ডিটারমাইন টোটাল ক্যাশ আউটফ্লো বাইং অপশান মেনটেন্যান্স কস্ট ইট অ্যাডিং দ্য লো লোন ইনস্টলমেন্ট অ্যান্ড ডিটারমাইন নেট ক্যাশ ট্যাক্স সেভিং ইজ ডিডাকটেড ফ্রম টোটাল লোন অফ ইনস্টলমেন্ট অর্থাৎ হলো এক একবার একেবারে যেন লোন ইনস্টলমেন্টের সাথে যোগ হবে অপর দিকে যেটি করতে হবে সেটি হলো আমাদের ট্যাক্স সেভিং করার সময় এটা টোটাল কস্টের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে অঙ্কে যদি শুধু কস্ট অফ ক্যাপিটাল দেওয়া থাকে এবং ট্যাক্স যদি দেওয়া না থাকে তাহলে ওই কস্টটাকেই আমরা আফটার ট্যাক্স কস্ট অফ ক্যাপিটাল বলে গণ্য করব এরপরে যে দুটো আইটেম নিয়ে আমরা কথা বলবো সেটি হলো আমাদের লিজ আমরা জানি শুরুতেও লিজ এবং লোনের ইনস্টলমেন্ট বছরের শুরুতেও প্রদান করা হয়ে থাকে শেষেও করা হয়ে থাকে যদি শুরুতে প্রদান করা হয়ে থাকে তাহলে বছরের শুরুতে ট্যাক্স কখনো ডিডাক্ট করা যাবে না কারণ ট্যাক্স ডিডাক্ট করতে হয় বছরের শেষে একইভাবে লোনের ইনস্টলমেন্টও যদি বছরের শুরুতে করা হয়ে থাকে ভালো করে মনে রাখতে হবে লোনের ইনস্টলমেন্ট যদি বছরের শুরুতে করা হয়ে থাকে তাহলে বছরের শুরুতে ইন্টারেস্টকে কখনো কনসিডার করা হবে না কারণ বছরের শেষে ইন্টারেস্টকে কনসিডার করা হয় বা নির্ণয় করা হয় সর্বশেষ যেটি সেটি হলো আমাদের অঙ্কে যদি স্যালভেজ ভ্যালু অঙ্কে থাকে তো সেই স্যালভেজ ভ্যালু লোনের প্রেজেন্ট ভ্যালু বের করার সময় টোটাল প্রেজেন্ট ভ্যালু থেকে প্রেজেন্ট ভ্যালু অফ লিজ স্যালভেজ ভ্যালু বাদ দিয়ে যেটি থাকবে সেটি হলো লোনের নেট প্রেজেন্ট ভ্যালু এই দুই প্রেজেন্ট ভ্যালু বের করার পরে অর্থাৎ হলো লিজের প্রেজেন্ট ভ্যালু এবং লোনের প্রেজেন্ট ভ্যালু দুই প্রেজেন্ট ভ্যালু বের করার পরে গা আমরা কম্পেয়ার করতে পারবো যে কোন অপশান বেটার লোন অপশান বেটার না লিজ অপশান বেটার প্রিয় শিক্ষার্থী আমরা একটা প্রবলেম ওয়ানে যদি এখন যাই তোমরা একটু ভালো করে লক্ষ্য করে দেখো একটা প্রবলেম আছে প্রবলেম ওয়ান এ কোম্পানি পার্সেজে মেশিন টাকা ফাইভ লাখ একটি কোম্পানি একটি মেশিন ক্রয় করেছে যার ক্রয় মূল্য হলো পঞ্চাশ লাখ পাঁচ লাখ টাকা এস্টিমেটেড লাইফ ধরা হয়েছে ফাইভ ফোর ইয়ার্স অর্থাৎ হলো আনুমানিক আয়ুষ্কাল হলো আমাদের চার বছর ট্যাক্স রেট আছে পঞ্চাশ পার্সেন্ট কস্ট অফ ক্যাপিটাল আছে টেন পার্সেন্ট এখানে লক্ষ্য করতে হবে কস্ট অফ ক্যাপিটাল আছে ট্যাক্সও আছে আমরা যখন ইনস্টলমেন্ট বের করব তখন টেন পার্সেন্ট ধরেই করব কিন্তু যখন প্রেজেন্ট ভ্যালু বের করব তখন কেডি নির্ণয় করতে হবে স্টেট লাইন মেথড অফ ডিপ্রিসিয়েশান অর্থাৎ হলো অবশ্যই সরল রৈখিক পদ্ধতি সেটিও বলা আছে লিজ রেন্টাল বলা আছে এক লাখ আশি হাজার যার মধ্যে লিজ আমার মেনটেন্যান্স কস্ট অন্তর্ভুক্ত আছে বিশ হাজার টাকা বন্ড বাই লেজার যেটি বললাম যদি মেনটেন্যান্স কস্ট লিজের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকে এবং বন্ড বাই লেজার থাকে তাহলে লিজ থেকে সেটি বাদ দিতে হবে লোন ইনস্টলমেন্টের সাথে সেটি যোগ হবে বোথ ইনস্টলমেন্ট মেড অ্যাট দ্য ইন্ডিং অ্যান্ড বিডিং নিউ অফ দ্য ইয়ার পুরো লিজ এবং লোন দুটোরই বলা হচ্ছে বছরের শেষে যদি কিস্তি প্রদান করা হয়ে থাকে তাহলে কোনটা বেটার হবে এবং বছরের শুরুতে যদি দুটি প্রদান করা হয় তাহলে কোনটা বেটার হবে অর্থাৎ হলো আমাদেরকে একবার ইন্ডিং দিয়ে তার ডিসিশান দেখতে হবে এবং পরে আরেকটি ওপেনিং দিয়ে আমরা আরেকটি ডিসিশান দেখব এই দুই মেথড নিয়েই আমরা একটা পূর্ণাঙ্গ অঙ্ক শিখব প্রিয় শিক্ষার্থী তাহলে প্রথমে যেটি বলা হচ্ছে আমরা যেটি বলেছিলাম লিজ এবং লেন যদি লোন যদি দুটেরই কোনো ইনস্টলমেন্ট না থাকে তাহলে প্রথম কাজ হলো ইনস্টলমেন্ট বের করা এখানে লিজের ইনস্টলমেন্ট দেওয়া আছে বাট লোনের ইনস্টলমেন্ট দেওয়া নেই তাহলে লোনের ইনস্টলমেন্ট করতে হবে লোনের ইনস্টলমেন্টের যে ফর্মুলা এন্ডিং এর ক্ষেত্রে এন্ডিং এর ক্ষেত্রে যে ফর্মুলা সেটি নিয়ে আমরা কাজ করব পিভি এ সমান এ সেকেন্ড প্যাকেট ওয়ান মাইনাস ওয়ান প্লাস কেডি পাওয়ার এন ডিভাইডেড বাই কেডি এটা হলো আমাদের ইনস্টলমেন্ট বের করা ইন্ডিংয়ের বের করা যেখানে আমাদের দেওয়া আছে প্রিয় শিক্ষার্থী বর্তমান মূল্য পাঁচ লাখ টাকা এন হলো মেয়াদকাল চার কেডি হলো আমার টেন পার্সেন্ট এ ইজিক্যাল টু হোয়াট অর্থাৎ ইনস্টলমেন্টের পরিমাণ দেওয়া নাই আমরা এর মাধ্যমে আসলে 
ইনস্টলমেন্ট বের করে থাকি এখন যদি আমরা মান বসাই তাহলে পাঁচ লাখ এক সেকেন্ড প্যাকেট ওয়ান মাইনাস ওয়ান প্লাস পয়েন্ট ওয়ান জিরো পাওয়ার ফোর ভাগ পয়েন্ট ওয়ান জিরো আরেকটা লাইন যদি আমরা লিখে নিই প্রিয় শিক্ষার্থী পাঁচ লাখ সমান এ গুণ এ গুণ ওয়ান মাইনাস ওয়ান ভাগ ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান জিরো পাওয়ার ফোর ইজিক্যাল টু ভাগ পয়েন্ট ওয়ান জিরো থ্রি পয়েন্ট ওয়ান সিক্স নাইন এইট সিক্স থ্রি পয়েন্ট ওয়ান সিক্স নাইন এইট সিক্স ফোর ফাইভ অতএব এ সমান পাঁচ লাখ থ্রি পয়েন্ট ওয়ান সিক্স নাইন এইট সিক্স ফাইভ পাঁচ লাখ ভাগ অ্যান্সার এক লক্ষ সাতান্ন হাজার সাতশো পঁয়ত্রিশ টাকা প্রিয় শিক্ষার্থী আমরা লিজের এন্ডিংয়ের যে ইনস্টলমেন্ট সেটি পেয়ে গেছি অর্থাৎ কিস্তির আমার লোনের নেই সেটি বাই অপশানে সেটা আমরা পেয়ে গেছি এখন যেটি বলা হচ্ছে আমরা যেটি বলেছিলাম লোন অপশানে তিনটা স্টেটমেন্ট করতে হয় নাম্বার ওয়ান বাইংয়ের তিনটি অপশান নাম্বার ওয়ান হল ইনস্টলমেন্ট নাম্বার টুই হল লোন অ্যামোটাইজেশান শিডিউল নাম্বার থ্রি হলো পিভি অফ লোন অর বাই অপশান অর্থাৎ লোনের ক্ষেত্রে তিনটি কাজ আমাদের করতে হয় একটি হলো প্রথমে লোনের ইনস্টলমেন্ট বের করতে হয় যদি দেওয়া না থাকে সেকেন্ডলি হলো লোন অ্যামোটাইজেশান শিডিউল বের করতে হয় বা স্কিডিউল বের করতে হয় এর মূল বক্তব্য হলো পাঁচ বছর বা চার বছরের যে ইন্টারেস্ট সেটার পরিমাণ বের করা তিন নম্বরে আমাদের যেটি করতে হয় সেটি হলো প্রেজেন্ট ভ্যালু অফ লোন অপশান তাহলে আমরা আগে লোন অ্যামোটাইজেশান শিডিউল করে নিব প্রিয় শিক্ষার্থী লোন অ্যামোটাইজেশান শিডিউল যদি আমরা করতে যাই লক্ষ্য করতে হবে কলাম হবে সাইটি কিন্তু রো হবে আয়ুষ্কালের উপর পাঁচ বছর হলে চার বছর হলে পাঁচটা রোজ পাঁচ বছর হলে ছয়টা রোজ যেহেতু অঙ্কের মেয়াদকাল আমাদের এক দুই তিন চার এক দুই তিন চার কলাম এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় এটিকে আমরা বলি লোন অ্যামোটাইজেশান শিডিউল প্রথমে ইয়ার এক দুই তিন যেহেতু চার বছরের অঙ্ক প্রিয় শিক্ষার্থী আমাদের আমাদের ইয়ার আসলো চার বিগিনিং ব্যালেন্স ক্রয় মূল্য হলো পাঁচ লক্ষ টাকা ইনস্টলমেন্ট লোনের ইনস্টলমেন্ট দেওয়া আছে এক লাখ সাতান্ন হাজার সাতশো পঁয়ত্রিশ টাকা যেটি আমরা একটু আগে বের করলাম ইন্টারেস্ট রেট আছে আমার টেন পারসেন্ট পাঁচ লাখ টাকার উপর টেন পারসেন্ট করলে পাবো আমরা পঞ্চাশ হাজার টাকা এরপরে আছে আমাদের প্রিন্সিপাল মানে আসল টাকা আমরা জানি ইনস্টলমেন্ট মানে হলো সুদ আসল সুদ আসল থেকে সুদ বাদ দিলে আমরা পেয়ে যাব অর্থাৎ এক লাখ সাতান্ন হাজার সাতশো পঁয়ত্রিশ থেকে পঞ্চাশ হাজার টাকা বাদ দিলে আমরা পেয়ে যাব এক লাখ সাত হাজার পঁয়ত্রিশ ইন্ডিং ব্যালেন্স পাঁচ লাখ থেকে এক লাখ সাতান্ন হাজার টাকা বাদ দিলে তিন লাখ বিরানব্বই হাজার আমরা পেয়ে যাব প্রিয় শিক্ষার্থী পাঁচ লাখ মাইনাস এক লাখ সাত হাজার সাতশো পঁয়ত্রিশ তিন লাখ বিরানব্বই হাজার 
प्रथम बचरे जेटा एंडिंग पर बचर आसे हो जाए तीन बिरानबई दुश पी एखे इन्स्टलमेंट एक सतान्न सात पैंत तीन लाख बिरानब्बे दुशो पी टेन पार्सेंट ऊनचल्लिस हज़ार दुश सत एक सतान्न सात पैंत माइनस ऊनचल्लिस हज़ार दुशो सत एक लक्ष अठारो हज़ार पाँच आठ तीन बिरानब्बे दुशो पी माइनस आंसर दुई लाख तिहत्तर हज़ार सात सतान्न दई सतान्न दई तिहत्तर इंटरेस्ट कर एक लाख सतान्न सात पैंत माइनस सतार तीन सौ छिहत्तर एक लाख त्रिस हजार उनसठ दई लाख तिहत्तर हजार सात सतान्न माइनस एनसार कर ले जा लाख तेताल हजार तीन सौ आठानबई एक तेताल तीन सौ आठानबई एक सतान्न सात पैंत इंटरेस्ट पे जा चौदह हजार तीन सौ सांत एक तेताल तीन सौ आठानब्बे माइनस हो गल जिरो अर्थात हलो एर मूल बक्तव्यटी हलो प्रिय शिक्षार्थी हमें जो इटे के एक दई तीन चार हलो दई गुणित रेट पाँच हलो तीन माइनस चार छो दई माइनस पाँच अर्थात प्रिय शिक्षार्थी हमें जो एक देखी मूल बक्तव्यटी हल शुरू कर पाँच लक्ष टा नहीं पाँच लक्ष ट इन्स्टलमेंट हमें जानी जत बस अंक प्रति बस समान अर्थात प्रथम बस द्वित बस तृत्य और चतुर्थ बस चार बस इन्स्टलमेंटर पर एक लक्ष सतान्न हज़ार सात सौ पैंत टाक प्रथम बस इंटरेस्ट पाँच लाख टकर दस पार्सेंट पंचाश हज़ार टाक इन्स्टलमेंट मानी सूधासल सूधासल के सूद बद दी पे जासल एक लक्ष सतान्न हज़ार सात सौ पैंत पंचाश हज़ार टाक बद दी पे जा लाख सत हज़ार सात सौ पैंत शेषे इंडिंग बैलेंस की थको लिखे दुई माइनस पाँच अर्थात हलो पाँच लक्ष टा थे एक लाख सत हज़ार सात सौ पैंत टा जो बद दी पे जा तीन लक्ष बिरानब्बे हज़ार दुई पट्टी टाक प्रथम बस इंडिंग पर बस हो जाए बिगिनी आर इंटरेस्ट कर लम बद दी शेष बस बैलेंस हो जाए जिरो अर्थात हलो सेकेंड क्षेत्र कर निल प्रश्न हलो लोन एमोटाइजेशन शिड्यूल मूल क्षटा कि एर को क्ज नहीं प्रिय शिक्षार्थी शुद्ध एक क्ष से क्षटी की हलो अर्थात हलो चार बस अंक चार बस टोटाल इंटरेस्टर परिमाण प्रथम बस कत पे से हल पंचाश हज़ार द्वित बस पे ऊनचल्लिस हज़ार दुशो सताश तृत्य बस पे सताश हज़ार तीन सौ छिहत्तर ए चतुर्थ बस पे चौदह हज़ार तीन सौ सांत इंटरेस्ट बेर करार जो चार बस चार इंटरेस्ट बेर करार जो लोन एमोटाइजेशन शिड्यूल करा जदि अंके चार बस चार इंटरेस्ट देवा थकत लोन एमोटाइजेशन शिड्यूल करार को प्रयोजन हतो ना थार्ड स्टेपे जाब लोन अर्थात हलो एटी जाब से हलो प्रेजेंट भैलू अफ लोन अपशन प्रेजेंट भैलू अफ लोन अपशन जो करी प्रिय शिक्षार्थी ता बड़ो कलम को नहीं आसते हैं अंकर से कलम करते ग बार बार जेटी शिखे जे अंकर मेयदकाल हलो जे चार बस पाँचा करते हैं रो एक दई तीन 
চারটারও আমরা করে নিলাম তারপরে কলাম একটার পর একটা আমরা টানতে থাকব প্রথমে যেটি আমরা জানি ইয়ার এক দুই তিন চার অঙ্কের মেয়াদকাল যেহেতু আমাদের চার এরপরে ইনস্টলমেন্ট প্রিয় শিক্ষার্থী এখানে মনে রাখতে হবে আমরা লোনের ইনস্টলমেন্ট করছিলাম এক লাখ সাতান্ন হাজার সাতশো পঁয়ত্রিশ প্লাস মেনটেন্যান্স কস্ট হলো বিশ হাজার এক লাখ সাতাত্তর হাজার সাতশো পঁয়ত্রিশ আমরা যে বক্তব্যটি একটু আগে শিখলাম সেটি কি যদি মেনটেন্যান্স কস্ট লিজের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকে তাহলে লিজ থেকে বেদ বাদ দিতে হবে আমরা যখন লিজের প্রেজেন্ট ভ্যালু করব তখন লিজ থেকে বাদ দিব এবং যখন লো লোনের প্রেজেন্ট ভ্যালু করব তখন লোন ইনস্টলমেন্টের সাথে যোগ করব তাহলে যোগ করলে আমার যেটি হবে এক লাখ সাতাত্তর হাজার সাতশো পঁয়ত্রিশ প্রতি বছর একই হবে এক সাতাত্তর পঁয়ত্রিশ এরপরে যেটি আসবে আমাদের তিন নাম্বার হলো ইন্টারেস্ট অর্থাৎ ওই যে আমরা চারটা চার বছরের চারটি ইন্টারেস্ট বের করে রেখেছি প্রথম বছর হলো আমাদের পঞ্চাশ হাজার দ্বিতীয় বছর হলো আমাদের উনচল্লিশ হাজার দুইশো সাতাশ তৃতীয় বছরে সাতাশ হাজার তিনশো ছিয়াত্তর চতুর্থ বছরে চোদ্দ হাজার তিনশো সাঁত্রিশ এরপরে আমাদের আসবে কি ডিপ্রিসিয়েশান প্রিয় শিক্ষার্থী আমরা ডিপ্রিসিয়েশানের যে যেহেতু বলা আছে অঙ্কে ডিপ্রিসিয়েশান হলো আমাদের স্টেট লাইন ম্যাথড কোন লাইন ম্যাথড স্টেট লাইন ম্যাথড তাহলে ডিপ্রিসিয়েশানটা হলো আমাদের কস্ট মাইনাস এস ভি ভাগ লাইফ অঙ্কে ক্রয় মূল্য দেওয়া আছে আমার পাঁচ লক্ষ স্যালভেজ ভ্যালু জিরো ভাগ চার দ্যাট ইস এক লক্ষ পঁচিশ হাজার আমরা জানি স্যাল সরল রৈখিক মানে প্রতি বছর একই অর্থাৎ হলো প্রথম বছরে এক লাখ পঁচিশ হাজার দ্বিতীয় বছরেও এক লক্ষ পঁচিশ হাজার তৃতীয় বছরেও এক লাখ পঁচিশ হাজার চতুর্থ বছরেও এক লাখ পঁচিশ হাজার এরপরে মেনটেন্যান্স কস্ট মেনটেন্যান্স কস্ট আমরা জানি কত দেওয়া আছে আমাদের বিশ হাজার বিশ হাজার বিশ হাজার প্রতি বছর বিশ হাজার এটা এক এটা দুই তিন চার পাঁচ ছয় টোটাল কস্ট ছয় হলো তিন যোগ চার যোগ পাঁচ অর্থাৎ ইন্টারেস্ট প্লাস ডিপ্রিসিয়েশন প্লাস মেনটেন্যান্স কস্ট এ তিনটে যোগ করলে আমাদের যেটি আসবে সেটি হলো পঞ্চাশ হাজার এবং এক লাখ পঁচিশ হাজার এক লক্ষ পঁচাত্তর হাজার আর বিশ হাজার এক লক্ষ পঁচানব্বই হাজার দ্বিতীয়টি হলো এক লাখ পঁচিশ আর বিশ এক লাখ পঁয়তাল্লিশ পঁয়তাল্লিশ আর উনচল্লিশ পাঁচ নয় চোদ্দ অর্থাৎ এক লাখ চৌরাশি হাজার হওয়ার কথা এক লাখ পঁয়তাল্লিশ হাজার যোগ উনচল্লিশ হাজার দুইশো সাতাশ এক লাখ চৌরাশি হাজার দুইশো সাতাশ তৃতীয়টি হলো আমাদের বিশ হাজার যোগ এক লাখ পঁচিশ হাজার এক লাখ পঁয়তাল্লিশ হাজার এবং সাতাশ হাজার এক লাখ পঁয়তাল্লিশ হাজার যোগ সাতাশ হাজার তিনশো ছিয়াত্তর পেয়ে যাব এক লক্ষ বাহাত্তর হাজার তিনশো ছিয়াত্তর টাকা শেষেরটা এক লাখ পঁয়তাল্লিশ হাজার যোগ চোদ্দ হাজার তিনশো সাঁত্রিশ এক লাখ উনষাট হাজার তিনশো সাঁত্রিশ আমরা টোটাল কস্ট পেয়ে গেছি প্রিয় শিক্ষার্থী এখন টোটাল কস্ট যদি পেয়ে যাই এখন এর পরের যে স্টেপ সেটা হলো ট্যাক্স সেভিং ট্যাক্স হলো আমাদের সাত নাম্বার কলামে কত পার্সেন্ট ফিফটি পার্সেন্ট এক লাখ পঁচানব্বই হাজার ফিফটি পার্সেন্ট আমরা যেটি পাই সেটি হলো সাতানব্বই হাজার পাঁচশো এক লাখ চৌরাশি হাজার দুইশো সাতাশ ভাগ ফিফটি পারসেন্ট বা ফিফটি পারসেন্ট গুণ করলে 
कलम थे सत नम्बर कलम के बद दी पे जातर सात पैंत माइनस माइनस बिरानबार एक सौ चौदह पचासी हजार छो पैंत माइनस छियाशी हजार एक सौ आठाशी एकानब्बे हजार पाँच सतचल्लिस सबशेषे एक सतर सात पैंत माइनस ऊनाशी हज़ार छय नय बद दी पे जा हज़ार छिषट्टी ये हलो नेट कैश फ्लो हमें पे गेसि नेट कैश फ्लोर पर दीब डिसकाउंट ये कत दिल प्रिय शिक्षार्थी फाइव पार्सेंट क्योंकि इंटारेस्ट रेट हलो कत पार्सेंट दस पार्सेंट अर्थात अंके जो टैक्स थे तो क्रेडिटे क्रेडिट हलो आई इंटू वन माइनस टैक्स दस पार्सेंट गणित वन माइनस पॉन्ट फाइव जिरो दैट इज फाइव पार्सेंट ये फाइव पार्सेंट दिए प्रेजेंट भैल्यू करते हैं तेल प्रथम बस जेटी पा हमें वन भाग वन पॉन्ट जिरो फाइव पावर वन नाइन फाइव टू थ्री द्वित बसरे वन भाग वन पॉन्ट जिरो फाइव पावर टू नाइन जिरो सेवेन जिरो तृत्य बसरे वन भाग वन पॉन्ट जिरो फाइव पावर थ्री एट सिक्स थ्री एट एवं चतुर्थ बसरे वन भाग वन पॉन्ट जिरो फाइव पावर फोर दी पे जाब पॉन्ट एट टू टू सेवेन एन जेटी करते हैं से हलो प्रेजेंट भैलू कर ले लोन अपशन शेष है प्रेजेंट भैलूते जो जा प्रिय शिक्षार्थी पिभि ये नये हलो कलम दस दस हलो आठ गुणित नय अर्थात कलम आठर सा नय गुण कर ले दस नम्बर पा आशी हज़ार दुश पैंत गणित पॉन्ट नाइन फाइव टू थ्री छियात्तर हज़ार चार सौ आठ चार सौ आठ पचाशी हज़ार छः एक गणित पॉन्ट नाइन जिरो सेवेन जिरो सतर हज़ार छो आठान्न एकानब्बे हज़ार पाँचो सतचल्लिस गणित पॉन्ट एट सिक्स थ्री एट ऊनाशी हज़ार अठात्तर सबशेष आज आठानब्बे हज़ार शून्य छिषट्टि गणित पॉन्ट एट टू टू सेवेन दैट इज आशी हज़ार छोनाशी एन जदि पिभि बैर करी टोटाल अर्थात टोटाल प्रेजेंट भैलू जदि करी टोटाल प्रेजेंट भैलू हमें लिखते परि टू टी पिभि आसार हज़ार चार सौ आठ छियार हज़ार चार सौ आठ जो सतर हज़ार छो आठान्न जो ऊनाशी हज़ार शून्य अठात्तर जो आशी हज़ार छनाशी पे जा तीन लाख 
तेर हज़ार आठश तेईस हमारे लोनर प्रेजेंट भैलू बैर कर प्रिय शिक्षार्थी हमें जी लीजर प्रेजेंट भैलू बैर करा खूब सहज और खूब संक्षिप्त लिखे नहीं लीज अपन दाग खूब कम दो दाग टन अंक करते अर्थात हलो प्रथम हलो एक थे के सार इन्स्टलमेंट एक लक्ष ठाठ हज़ार क्यों प्रिय शिक्षार्थी हमारे अंके बला एक लाख आशी हज़ार टाइम तो तरह मध्य मेन्टेनेंस कस्ट अंतर्भुक्त आदा बीस हज़ार टाक एक लाख आशी हज़ार के बीस बद दी थकल एक लाख षाठ हज़ार टाक टैक्स कत पार्सेंट हमें जानी फिफ्टी पार्सेंट ता एक लाख षाठ हज़ार फिफ्टी पार्सेंट हलो आशी हज़ार टाक एन एन सी एफ जो करी ये जो धरी एक नम्बर कलम दुई नम्बर कलम तीन नम्बर कलम चार नम्बर कलम हलो दई माइनस तीन दैट इज एट आशी हज़ार एक लाख षाट थे आशी बद दी आशी हज़ार है एरपे हमारे पाँच नम्बर कलम जेटी से हलो डिसकाउंट ये पी भि आई ए पे लिखब अर्थात हल प्रेजेंट भैलू इंटरेस्ट फैक्टर एनुईटी एकाधिक बस एनुईटी जो एक बारे बेर करी तक हमारे जेटी करते हैं वन माइनस वन भाग वन पॉइंट जिरो फाइव पावर फोर भाग पॉइंट जिरो फाइव थ्री पॉइंट फाइव फोर फाइव नाइन थ्री पॉइंट फाइव फोर फाइव नाइन सिक्स जिरो प्रिय शिक्षार्थी हमें जो आर एन टी करी सैटा जो जो करी अर्थात नाइन फाइव टू थ्री थे एट टू तो एक ही रेजल्ट आस थ्री पॉइंट फाइव फोर सिक्स एट सिक्स जिरो आस गुण करी आशी हज़ार ताल आसान पी भि आई ए प्लस वन पॉइंट जिरो फाइव पावर फोर पी भि आई ए प्लस वन पॉइंट जिरो फाइव लोन अपशन प्रेजेंट भैलू बेर कर लम तीन लाख तेर हज़ार आठश तेईस टाक लीज अपने प्रेजेंट भैलू बेर कर लम दुई लाख तिरशी हज़ार छः छियात्तर टाक जार दुटोर मध्य कार कम लीज अपन कम एन कमेंट्स लिखते परि कमेंट्स लिखते परि दोटाल टोटाल आउट गोयिंग पिभि अफ लीज अपन इज लोअर दैन लोन अपन सो द कम्पानी शुड गो फर लीज अपन अर्थात जेहेतु लीज अपने आउट गोयिंग पिभि लोन अपशन आउट गोयिंग पिभिर से कम जार जो हमें लीज अपन के अक्सेप्ट करब ये हलो इंडिंग जख बिगिनिंग क्ज करब एक ही शुद्ध बिगिनिंग जेटी क्ज करब से हलो बिगिनिंग इन्स्टलमेंट बेर करा एक शिखाई दीब दिए आज के क्लसगुल इंडिंग जो प्रेजेंट भैलू कर लम एक एक कथा मने रखते हैं शुद्ध बिगिनिंग क्षेत्र में जेटी करते हैं अर्थात हलो बिगिनिंग क्षेत्र में टैक्स बसर शुरू तो दरा होना और एक कलम बाड़ाई दीते हैं एक भाव मेनटेनेंस बस शुरू तो होना और एक कलम नीचे बाड़िए दीते हैं और इंटारेस्ट बिगिनिंग क्षेत्र में चार बस अंकर क्षेत्र में तीन बस इंटारेस्ट पा अर्थात बस शुरूते इंटारेस्ट पाना द्वित बस तृत्य बस और चतुर्थ बस तरह इंटारेस्ट पे थक लोनर क्यों करब बिगिनिंग जो जस्ट खाली एक इन्स्टलमेंटा देखो देखे आज के क्लस शेष करब बिगिनिंग और इंडिंग मध्य पार्थक्य हलो अत एक इंटारेस्ट रेट बेसि पा जाए ये बला है पी भि ए डिव अर्थात ए सेकेंड बैकेट वन माइनस वन प्लस आर बा के डि पावर एन डिवाइडेड बेडि 
গুণ ওয়ান প্লাস কেডি প্রিয় শিক্ষার্থীরা একটু মনে রাখতে হবে আমরা এই কি করেছিলাম না অর্থাৎ ওয়ান প্লাস কেডি যেটি আছে সেটি গুণ দিয়েছিলাম না এই গুণটা না দিলে সেটা হয়ে যায় এন্ডিং আর গুণ দিলে হয়ে যাবে সেটি বিগিনিং এখন যদি আমরা মান বসাই পাঁচ লক্ষ এ সেকেন্ড ব্যাকেট ওয়ান মাইনাস ওয়ান প্লাস পয়েন্ট ওয়ান জিরো পাওয়ার ফোর ভাগ পয়েন্ট ওয়ান জিরো গুণিত ওয়ান প্লাস পয়েন্ট ওয়ান জিরো দিয়ে আমরা এর যদি মান বের করি অর্থাৎ হলো আমাদের পাঁচ লাখ ভাগ মানটা আমরা একটু বের করে নেব এক সেকেন্ডে সেটি হলো ওয়ান মাইনাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান ভাগ ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান জিরো পাওয়ার ফোর ইজিক্যাল টু ভাগ পয়েন্ট ওয়ান জিরো গণিত ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান জিরো থ্রি পয়েন্ট ফোর এইট সিক্স এইট এ সমান সমান তাহলে আমরা ভাগ দিলে যেটা পেয়ে যাব অর্থাৎ পাঁচ লাখ ভাগ অ্যান্সার এক লাখ তেতাল্লিশ হাজার তিনশো ছিয়ানব্বই টাকা এটি হলো আমাদের বিগিনিং এর লোনের ইনস্টলমেন্ট প্রিয় শিক্ষার্থী আমরা এর আগে যেভাবে একটা লোন অ্যামোটাইজেশন লোনের ক্ষেত্রে করেছিলাম লোন অ্যামোটাইজেশন একটা শিডিউল করেছিলাম এখানেও তোমাকে একটি অ্যামোটাইজেশন শিডিউল করতে হবে তারপরে লোনের প্রেজেন্ট ভ্যালু করতে হবে এবং লিজের প্রেজেন্ট ভ্যালু করতে হবে দেন গো টু ডিসিশান প্রিয় শিক্ষার্থী লিজ অপশানটা আমাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ এখান থেকে প্রতি বছরেই আমাদের হয় ইন্ডিং অথবা বিগিনিংয়ের একটা অঙ্ক আসে আমরা সময়ের অভাবে বা যেহেতু বাধ্যবতাকতার কারণে দুটো লেকচারের মাধ্যমে আমাদের লিজ ফাইন্যান্সিংটাকে শেষ করতে হলো আমরা চেষ্টা করেছি যে থিরুটিক্যালের পাশাপাশি কীভাবে কীভাবে অঙ্কগুলো সমাধান করা যায় কিভাবে ইনস্টলমেন্ট বের করা যায় কিভাবে লোন অ্যামোটাইজেশান শিডিউল করতে হয় সবগুলোই তোমাদের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করেছি এ মহাদুর্যোগের সময় তোমরা বাসায় থাকো স্বাস্থ্যবিধি মেনে পড়াশোনা করো পরীক্ষার জন্য এ আশাবাদ ব্যক্ত রেখে সবার সুস্বাস্থ্য কামনা করে আজকের মতো আমরা আমাদের বক্তব্য এখানে বা ক্লাস শেষ করছি খুদা হাফেজ সালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ